Ora bem, a partir daqui começo a comunicar convosco, uma vez que vou para o evento do, da APP na recepção do, de, de alguns poetas e poetisas, como nós dizemos aqui em Portugal, uh, brasileiros. Uh, e sucedem-se, de facto, os convites para uh, todos convivermos, uh, uns com a sua palavra, uh, através da escrita ou através da poesia, outros também com uh, a sua boa recepção, para que sintamos cada vez mais a vontade de estar juntos, estarmos próximos um, dos nossos amigos com os quais nos identificamos. São, de facto, aqueles que, poetizando, uh, vão mudando, mudando mundo, mudando os pensamentos, uh, que sabe aqueles que os leem uh, e que os colocam a meditar uh, sobre as coisas que vão lento. No último evento, que foi por aí há um mês e cinco dias, Tivemos, curiosamente, muita participação e, inclusivamente, houve a participação um, muito agradável, que vi pela primeira vez e, inclusivamente, como ia dizer, um, houve a mudança da direção. Na altura falou-se no evento Primavera e estamos então hum, com vontade de realizar esse evento. Neste momento eu vou a 80 km hora, que é, o, que é permitido aqui na segunda circular, que liga Benfica ao aeroporto, que vem na continuação, continuação do IC19 que vem de Sintra e sendo hoje um domingo, dia da mãe, temos o trânsito hum, fluido, fluido mas de alguma forma compacto. Não podemos nem devemos dar mais que 80 de velocidade, os novos radares ainda estão em experiência, mas os novos radares vão fazer inclusivamente a marcação do tempo de duração de um certo período. Em cada dois radares vai ser possível se a pessoa no sítio do radar e a 80, mas depois entre um radar e outro e a 180, que era aquilo que assistíamos aqui uh, muitas vezes. Uh, é bom, é mau, aqui nos aproximamos de um radar que marca 80, olhando para os para os pontos de quilómetros faz bem, e estamos mesmo agora, neste momento, não vou para a faixa do meio porque vai um bocadinho mais lento, mantenho-me nos 80, e estamos mesmo agora, neste momento, passando à frente do aeroporto de Lisboa, Terminal 2. Já foi um acréscimo ao Terminal 1 um, há, há uns anos. Na altura, precisem que vos falo. 
uh, existem duas possibilidades que eu acho que são as mais uh, aceitáveis e normais que é uh, começarem a, a, a divergir uh, voos para o aeroporto de Beja e para o aeroporto do Montijo por isso uh, temos o aeroporto de Beja às Moscas e temos o um aeroporto do Montijo cedido às Forças Armadas, quando aqui mesmo, ali, ali mesmo, ao lado do aeroporto de Lisboa, nós temos um outro aeroporto militar. Por isso, não precisamos de ter na, aqui em Lisboa, Montijo pertence uh, à área de Lisboa, não precisamos de ter dois aeroportos militares. Uh, e também acho que se deveria uh, arranjar a solução Sintra. A solução Sintra poderá ser sempre uh, uma solução para aqueles voos que se fazem uh, particulares, privados, uh, curtas distâncias, para colocar as pessoas mais perto da zona do Oeste possibilitando até uma ligação uh, com, com o Norte uh, através de, das estradas que existem já feitinhas nessa zona. Aqui dá-se esta, esta embirrância um bocadinho por algum defeito da, da, da sinalização horizontal e estamos a aproximarmos o Parque das Nações, como veem, são breves os minutos, vamos encostar-nos à direita porque lá mais ao fundo já vamos virar à direita, são breves os minutos que chego à casa da, da poesia. Uh, a casa de, dos poetas... Uh, tem diversas um, utilizações, os poetas declamam os seus poemas ou os seus uh, livros de, de prosa e apresentam também os seus livros e, e eu vou lá uh, porque gosto de poesia e eles convidam talvez porque gostem de me ouvir cantar e eu como gosto de ouvir cantar uh, faço também esse pequeno esforço para, para variar um, aqui são ou foram as antigas piscinas da Câmara Municipal de Lisboa que depois foram vendidas a alguém e que os próprios funcionários e populares da, da, do espaço da zona de Lisboa, os alfacinhas deixaram de poder usufruir. É aqui mesmo, uh, graças a, a um presidente, não vale a pena citar o um nome, que decidiu isso precisamente. É pá, aqui estamos aqui quase também a, a encostar-nos. Há muita gente que embirra um pouco com as pistas, eu não, eu não, já ia sendo morto por duas vezes por uh, autocarros da Carris, há uma das vezes ali em Sete Rios, dentro do pró próprio parque de estacionamento dos autocarros, se eu não paro, uh, estancar mesmo, o homem tinha-me passado a ferro, eu hoje não estaria aqui a falar para vós. Foi depois que me reformei e passei a, a utilizar, por isso, as minhas, a, as minhas bicicletas. Entretanto, vim aqui mostrar-vos, com mais uma pequena voltinha, a, esta via que liga, a, é uma via importante, que liga... Lisboa um, às, à, às estradas do Oeste e 
à Ponte Vasco da Gama. Vou passar agora aqui por ela. Sempre com atenção a todos. Aqui temos o sinal verde de aproveitar. E vim fazer este pequeno percursozinho aqui. Só para vos mostrar que para trás está o Tejo. E à direita, à direita está a, a grande a estação de comboios uh, projetada por Santiago Calatrava e encontro-me agora no, no sentido das estradas e ponto Vasco da Gama e à esquerda vamos retomar o caminho que vinhamos para chegarmos com dois ou três minutos apenas a mais assim nos ultrapassam, nós não nos incomodamos com isso, até ficamos aqui à sombra e eu já visualizo daqui o edifício da, da casa dos poetas portugueses, por isso demorámos a chegar aqui praticamente o tempo de deste filme. Esperamos que não venha ninguém dali. Agora viramos aqui e preparamos-nos aqui pela faixa da esquerda porque vamos tentar cortar ali à esquerda, se não for possível, logo se vê. Porque já há uns anos que não venho uh, muito para aqui, um, embora tenha estado na Casa dos Poetas, no último mês de Abril. E estou-vos a falar no mês seguinte, em Maio. E, por isso, se houver ali um traço contínuo, terei que vir à direita para que depois possa fazer esse movimento. Se não houver, liga-se o pisca e, em segundos, lá se estará. E... De facto, é muita ânsia para, para se, ser o primeiro sempre a arrancar. Ora bem, não existe proibição de voltar à esquerda aqui. Maravilhoso. Este também se enganou. Vamos ver se há peões aqui a passar. Muito bem. Cá estamos, então, chegando à Rua da Poesia. Vamos olhar se encontrássemos um lugar e à sombra seria poesia e maravilha. Até não é mesmo que chegamos aqui e temos um lugarzinho à nossa espera? É verdade. Isto. Quem faz bem só encontra o bem. É verdade. Agora sim, estamos assim um bocadinho encostados. Agora vamos pôr o carro inclinado assim para que toda a gente possa entrar inclusivamente eu posso sair e pronto uh, chegámos então à casa dos poetas portugueses <risos> em 13 minutos porque fomos dar aquela voltinha porque senão eram 10 minutos apenas vamos clicar aqui 